Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Słyszeliście, że powiedziano Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził A ja wam powiadam Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Miarą doskonałości jest zdolność kochania. Orędzie Jezusowej Ewangelii skoncentrowane jest na miłości. Jezus przychodzi na świat, aby zakomunikować pogubionej ludzkości, że Bóg jest miłością, że miłość jest imieniem własnym Boga, Jego naturą. A nas stworzył Bóg, jak czytamy w Księdze Rodzaju, na swój obraz i podobieństwo. Ten fakt uświadamia nam, że mamy upodobnić się do Boga w miłowaniu. Wszystko, każda istota, którą stworzył Bóg, jest obiektem Jego miłości. On kocha każdego człowieka bez względu na jego status społeczny, wiarę czy życie etyczne. My często selekcjonujemy ludzi na lepszych i gorszych, na przyjaciół i nieprzyjaciół, na godnych miłości i godnych wzgardy i nienawiści. Bóg tak nie ocenia. Dlatego Jezus wzywa nas w dzisiejszej dobrej nowinie do miłowania nawet naszych nieprzyjaciół. Wtedy prawdziwie jesteśmy dziećmi Boga, jeśli potrafimy szanować tych, którzy nas nie szanują kochać tych, którzy są wobec nas wrogo nastawieni i pragnąć szczęścia dla tych, którzy nam źle życzą. Słowa dzisiejszej Ewangelii to nie jakaś utopia, ale droga do doskonałości. Tą drogą przeszedł Jezus. On sam w chwili największego upodlenia, wisząc na drzewie krzyża, modlił się za swoich oprawców, i serca przebacza tym, którzy wyrządzili Mu krzywdę. Dziś trzeba nam zapytać samych siebie, czy nie chowam w sercu urazy do nikogo? Czy prawdziwie z głębi serca przebaczyłem już wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie w czymś skrzywdzili?